ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന എൽ പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ഇരുപത് മാത്സ് വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളവിടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നാൽപ്പത്തി നാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എക്സാം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് അപ്പോൾ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇത് കാരണം രണ്ടിനും മാത്സിൻ്റെ സിലബസ് ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ട് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന നിരവധി ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ചാനൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാത്സ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ലഭിക്കുക ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഓൾ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെയൊക്കെ ലിങ്കുകൾ ടെലിഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ടെലിഗ്രാമിൽ കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം എൽ പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും മാത്സ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന പരീക്ഷയിൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീരീസിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് എൽ പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പർ കൂടി നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യു പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ യു പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും മാത്സ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ചോദ്യം നോക്കുക രണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് അറുപത്തിയെട്ട് എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഒരു നമ്പർ സീരീസ് ആണ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് ആ ശ്രേണി ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം രണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് അറുപത്തിയെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ നേരത്തെയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഘടന പ്രത്യേകം എന്താണ് നോക്കുക രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ആണ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വൺ പ്ലസ് വൺ വന്നു വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എ പ്ലസ് ഒന്നാണ് രണ്ട് അതുപോലെ നോക്കുക രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എ പ്ലസ് രണ്ട് അതായത് എട്ട് എ പ്ലസ് രണ്ടാണ് പത്ത് മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് മൂന്നാണ് മുപ്പത് അറുപത്തിയെട്ട് അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഫോർ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് വന്നത് വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു ത്രീ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്ത് വരണം ഫൈവ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫൈവ് വേണം വരാൻ എത്ര വരും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് പ്ലസ് അഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് വരും ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ സി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം നൂറ്റി മുപ്പത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീരീസ് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്യൂബുകൾ സ്ക്വയറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം എന്നാൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എന്നീ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം വായിച്ച ഓപ്ഷനും കൂടി വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് ശേഷം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ശരിയത്തിന് തന്നെയാണോ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരാശരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ തുക ഭാഗം എണ്ണം സം എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ആകെ തുക ഭാഗം എണ്ണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വേണം മില്ലിമീറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം മില്ലിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സീറോ മാറ്റി പതിനായിരം ആക്കി എന്ത് വരും അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്ററായിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചോദ്യം എത്ര മീറ്റർ എന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒരു മീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു മീറ്റർ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അതായത് ഇത് നൂറ് മീറ്ററും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും തുല്യമാണ് ഒരു ലക്ഷം മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പതിനായിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ശരിയുത്തരം ഏതാണ് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയുത്തരം നൂറ് മീറ്റർ ഓക്കെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് റീന സീമ ഇവരുടെ വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇഷ്ടു നാലാണ് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റീനയുടെ വയസ്സ് ഇരുപത്തി ഒന്നാകും എങ്കിൽ സീമയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് പതിനെട്ട് അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് റീന സീമ രണ്ട് പേര് അവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ മൂന്നും നാലുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് എന്നും ഫോർ എക്സ് എന്നും അവരുടെ യഥാർത്ഥ വാല്യൂ എടുക്കാം ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റീനയുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതായത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതായത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ആറ് പതിനഞ്ച് വരും ഈ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്നാവും അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അഞ്ചെന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ ചോദ്യം എന്താണ് സീമയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ഫോർ എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ സീമയുടെ വയസ്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അഞ്ചെന്ന് കിട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ശരി ഇത്ര ഏതാണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഇത്ര ഓക്കെ ഇത് എക്സ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യാം നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് വരുന്നൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും സീമയുടെ വയസ്സ് അങ്ങനെ വരുന്നത് പതിനാറ് ഇരുപത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതിലും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി പോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് അങ്ങനെ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി തുക എത്ര വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പതിനയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബി ഓപ്ഷൻ പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് സി ഓപ്ഷൻ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഡി ഓപ്ഷൻ പതിനാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്പർ സീരീസ് ഒരു ശ്രേണി തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എൻ അതായത് എ വൺ പ്ലസ് എ എൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണി ആയിരിക്കണം സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണ് സംഘത നമ്മൾ വ്യത്യാസം തുല്യമായിരിക്കണം മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മൂന്ന് വീതം കൂടി പോകുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണം ആദ്യ പദം വേണം എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം വേണം അതിവിടെ ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ടേം മൂന്നുണ്ട് എ എൻ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ടേം ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറാണ് അതും ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് മൂന്ന് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെ ഈ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര സംഖ്യകൾ വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ വരും എൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എൻ മൈനസ് എ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എന്നൊരു പുതിയ പദം കൂടി വന്നു ഡി എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് മൂന്ന് വീതമാണ് ഇവിടെ കൂടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വരും എ എൻ എത്രയാണ് മുന്നൂറ് മൈനസ് എ വൺ എത്രയാണ് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എത്രയാണ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്ര വന്നു മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് നൂറ് മൈനസ് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് വരും അപ്പോൾ എത്ര വരും നൂറ് എന്ന് തന്നെ വരും ഇത് ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളത് ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി
ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം രണ്ട് ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് ഈസ്റ്റ് അഞ്ചായാൽ അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണുള്ളവർ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ബി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഡി മുപ്പത്തിയാറ് ഡിഗ്രി ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോണളവുകൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോണളവ് വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ട് ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് ഈസ്റ്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിൾ എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ അംശബന്ധങ്ങളിൽ തുക എടുക്കുക അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പത്തിൽ എത്ര ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ എത്ര വന്നു പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് ഡിഗ്രി എന്ന് വന്നു ഡി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ മുപ്പത്തിയാറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യം വായിച്ച് ഓപ്ഷൻസും വായിച്ച് വായിച്ചാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉത്തരം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ശരിയാക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആക്വസിയോട് കൂടിയാണ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുൻപ് എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടാൻ മൈനസ് നാനൂറ്റി അൻപതിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടണം ഓപ്ഷൻസ് എ നൂറ്റി എഴുപത് ബി മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത് സി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡി മൈനസ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടാൻ മൈനസ് നാനൂറ്റി അൻപതിനോട് കൂടി ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടണം ഇപ്പം എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇവിടുത്തെ മൈനസ് നാനൂറ്റി എൺപത് ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് നാനൂറ്റി അൻപത് ആവും അപ്പോൾ എത്ര വരും നാനൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് വരും നാനൂറ്റി അൻപത് ആണ് നാനൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് വരും എത്ര വരും നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് വരും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് നാനൂറ്റി അൻപത് അപ്പം മൈനസ് സംഖ്യകളായതുകൊണ്ട് മൈനസ് നാനൂറ്റി അൻപതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പം മൈനസ് നാനൂറ്റി അൻപതിനോട് കൂടി നൂറ്റി എഴുപത് കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് എ ഓപ്ഷൻ നൂറ്റി എഴുപത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കലണ്ടർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് പതിനൊന്ന് ഒരു ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏത് ദിവസമാകുമായിരുന്നു ഓപ്ഷൻസ് ശനി ബുധൻ ചൊവ്വ തിങ്കൾ അപ്പോൾ നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് പതിനൊന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബുധനാണെന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളിവിടെ മാർച്ചിലെ പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തന്നെ ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കുക ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാസം എത്ര ദിവസമുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടിയുണ്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഉണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീപ് ഇയർ അല്ല സാധാരണ വർഷമാണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക പതിനഞ്ച് നാലിൻ്റെ ഗുണതമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാധാരണ വർഷം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ചേർക്കുക അപ്പം നമ്മളോട് മാർച്ച് പതിനൊന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് പതിനൊന്ന് കൂടി വന്നു അപ്പം എന്താണ് ഈ പതിനൊന്ന് മുതൽ ബാക്കിലോട്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ എത്ര വന്നു മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദിവസം വന്നു ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര വന്നു റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ വന്നാൽ ഇത് ഏത് ദിവസമാണോ അതേ ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടും വരുന്നത് ബുധൻ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് കഴിഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് പിന്നെ ഇരുപത്ത
പലിശയും മുതലും കൂടി ചേർത്താണിത് ഇപ്പോൾ പലിശ മാത്രമായിട്ട് എത്ര കിട്ടി കാണും പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്നും പതിനോരായിരം രൂപ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് പലിശയായിട്ട് ലഭിച്ചത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേറ്റാണ് പലിശ നിരക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പലിശ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പലിശ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാക്കി എന്ത് വരും ഐ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇൻ ടു എൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇൻ ടു നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി എത്രയാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ച് എത്രയാണ് പതിനോരായിരം രൂപയാണ് ഇൻ ടു വർഷം എത്രയാണ് ആറാണ് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ഒരു സീറോ ഇവിടെ മൂന്ന് സീറോ ക്യാൻസലായിപ്പോയി ഇവിടെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആറ് എത്രയാണ് ഏഴ് ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പിന്നെ നാല് വരും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പിന്നെ ഏഴ് ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറാണ് നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് വരുന്നത് ഈ എഴുപത്തി ഏഴിനെ പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് ശതമാനം ഒന്ന് കിട്ടും ഏഴ് ശതമാനം ഉണ്ടോ ഡി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ എളുപ്പമാണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പത്താമത്തെ ചോദ്യം ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഒരു ക്യാമ്പിൽ ആറാളുകൾക്ക് വേണ്ടി മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാരം കരുതിയിരുന്നു കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടി ക്യാമ്പിൽ വന്നതിനാൽ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കരുതിയ ആഹാരം തീർന്നു പോയി എങ്കിൽ പുതിയതായി ക്യാമ്പിൽ എത്ര ആളുകൾ വന്നു നാല് മൂന്ന് ആറ് അഞ്ച് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആളുകളും ഫുഡും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫുഡായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആറാളുകൾക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാരം കരുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഫുഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ആറാളുകൾക്ക് മുപ്പത് ദിവസം കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ആണ് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഫുഡ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടി വന്നു അപ്പം പുതിയതായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ആറിൻ്റെ കൂടെ എത്രയോ പുതിയ ആൾക്കാർ അത് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അത്രയും ആൾക്കാർ വന്നു അവർ വന്നപ്പോൾ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് സാധാരണ മുപ്പത് ദിവസം വരെ നിൽക്കുന്ന ഫുഡ് ആറ് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ എത്രയോ ആൾക്കാർ അധികം വന്നപ്പോൾ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു അപ്പം ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ ഫുഡ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇത്രയും ഫുഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ഫുഡ് തന്നെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയത് കൊണ്ട് തീർന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തുല്യമായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആറാൾക്കാർക്ക് മുപ്പത് ദിവസം കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് തന്നെയായിരുന്നു അത് ആറാൾക്കാരുടെ കൂടെ എക്സ് ആൾക്കാർ കൂടി വന്നപ്പോൾ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു അപ്പം എനിക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് പതിനെട്ട് മൂന്നും മുപ്പതും വെട്ടുമ്പോൾ പത്ത് വരും അപ്പം എന്ത് വരും പത്തെന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സോറി ഇവിടെ ഇൻറ്റു അല്ല ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ആണ് എഴുതിയത് മാറിപ്പോയാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത് കാരണം എന്താണ് ആറ് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ എക്സ് ആൾക്കാർ കൂടി വന്നു പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ആറ് ആൾക്കാർ കൂടെ എക്സ് ആൾക്കാർ കൂടി വന്നപ്പോൾ പതിനെട്ട് ദിവസം കൂടി തീർന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറ് എ പ്ലസ് എക്സ് അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാർ എത്രയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് മൈനസ് ആറ് നാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം വൺ ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെയൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആറാൾക്കാർക്ക് മുപ്പത് ദിവസം കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് ആറ് എ പ്ലസ് എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിവസം ആൾക്കാരെണ്ണം കിട്ടി പത്ത് ആൾക്കാർ വന്നപ്പോൾ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആൾക്കാർ പുതിയതായി വന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആറാൾക്കാരുണ്ട് പത്ത് ആൾക്കാർ അവൻ എത്ര പേര് കൂടി വേണം നാലാൾക്കാർ കൂടി വേണം അപ്പോൾ ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് എ ഓപ്ഷൻ നാലാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം അരവിന്ദ് ഒരു മേശ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എങ്കിൽ ലാഭ ശതമാനം എത്രയാണ് എ ഓപ്ഷൻ പത്ത് ശതമാനം ബി ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് ശതമാനം സി ഓപ്ഷൻ എട്ട് ശതമാനം ഡി ഓപ്
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രെയിൻ ഒരു പാലം കടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്ന ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്തും ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്തും കൂടി കൂട്ടുക ഇതാണ് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് പാലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് നൂറ് മീറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു നാനൂറ് മീറ്ററാണ് അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ദൂരം മീറ്ററിലായത് കൊണ്ട് ഇതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇതുപോലെ ഇട്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ടൈം എങ്ങനെ കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് എന്നുള്ളത് മുകളിൽ പോവും അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഇവിടെ എത്ര വന്നു പത്ത് വന്നു പത്തും അഞ്ചും വിട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് വന്നു പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് ആൻസർ വന്നു ശരി ഇത്ര ഏതാണ് സി ഓപ്ഷൻ മുപ്പത്തി ആറ് സെക്കൻഡ് എളുപ്പമാണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബി ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തി ഓരായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് സി ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡി ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തി ഓരായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം പൂജ്യമോ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളോ ആയിരിക്കണം എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷനായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കുക ഇത് ഓപ്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു രണ്ട് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്നിട്ട് വലത് സൈഡിൽ നിന്നും ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ ഒന്നിലോട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ നോക്കി ആദ്യം ഞാൻ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഇതാണല്ലോ ഒന്നിലോട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ അതിൻ്റെ തുക എടുത്തു ഇത്ര വന്നു പൂജ്യം പ്ലസ് ഒന്ന് 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 പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് മൂന്ന് വന്നു ഇനി ബാക്കി സംഖ്യകൾ നോക്കാം അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് നാല് ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സീറോ വരണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് വരണം ഇത് രണ്ടും വരാത്തത് കൊണ്ട് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളോ പതിനൊന്നോ വരണം അത് രണ്ടും വരാത്തത് കൊണ്ട് എ ഓപ്ഷൻ അല്ല ശരി ഉത്തരം ബി ഓപ്ഷൻ എടുത്തു ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാനൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തു ഈ സംഖ്യ ഈ സംഖ്യ ഈ സംഖ്യ ഇത്ര വന്നു രണ്ടും നാലും ആറും രണ്ടും എട്ട് അടുത്തതോ അഞ്ചും ഒന്നും ആറ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പൂജ്യമോ പതിനൊന്നോ വന്നില്ല അപ്പോൾ അതും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സി ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വന്നു മൂന്ന് വന്നു മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇതും പൂജ്യമോ പതിനൊന്നോ വന്നില്ല അപ്പോൾ അതും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡി ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ശരി ഉത്തരം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാനൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ പൂജ്യം നാല് രണ്ട് ഇത്ര വന്നു നാല് രണ്ടോ ആറ് വന്നു ഇവിടെയോ അഞ്ചും ഒന്നും അഞ്ചും ഒന്നും ആറ് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചപ്പോൾ സീറോ വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡി ഓപ്ഷനാണ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതം ശരി ഇത്ര ഏതാണ് ഡി ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തി ഓരായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് ഇഷ്ടു രണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയിലൊക്കെ നമുക്ക് മലയാള മീഡിയത്തിലുള്ള വാക്കിന് പകരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രാക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെരിമീറ്റർ നൂറ്റിപ്പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി എത്രയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം എ ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സി ഓപ്ഷൻ പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡി ഓപ്ഷൻ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് വീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ആണ് അംശബന്ധമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എക്സിൽ നിന്ന് ടു എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത് മൂന്നും ബ്രെത്ത് രണ്ടും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എത്ര വരും ഫൈവ് എക്സ് വരും അതായത് ടെൻ എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് വരുന്നത് അത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി
ഇത്രവരും സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വരും ശരി ഇത്ര ഏതാണ് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊന്നും പ്രത്യേകം എഴുതി നോക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ലോഹനിർമ്മിതമായ ഒരു സമചതുര കട്ടയുടെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ക്യൂബാണ് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഒരുക്കി ഒരു വശം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള എത്ര സമചതുര കട്ടകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും എ ഓപ്ഷൻ അറുപത്തിനാല് ബി ഓപ്ഷൻ പതിനാറ് സി ഓപ്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡി ഓപ്ഷൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഷേപ്പ് ത്രിമാന രൂപത്തിലുള്ള സാധനം ഉരുക്കിയിട്ട് ചെറിയ രൂപം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഷേപ്പിൻ്റെ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ചെറിയ ഷേപ്പിൻ്റെ വോളിയം അപ്പോൾ വലിയ ഷേപ്പ് എത്രയാണ് രണ്ടും ക്യൂബ് തന്നെയാണ് സമചുദ്ര കട്ട തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സമചുദ്ര കട്ടയുടെ ഒരു വശം അപ്പോൾ ഇതാണ് സമചുദ്ര കട്ട വരുന്നത് ഒരു വശം ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സമചുദ്ര കട്ടയുടെ വലിയ സമചുദ്ര കട്ടയുടെ ഒരു വശം എത്രയാണ് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ പതിനാറ് ക്യൂബ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഇനി ഉരുക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ സമചുദ്ര കട്ടയുടെ ഒരു വശം എത്രയാണ് നാലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇതാണ് അവിടുത്തെ എണ്ണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് ക്യാൻസലായി പോയി നാലും പതിനാറും നാല് വന്നു അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എത്ര വരും പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത്തിനാല് എണ്ണമാണ് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നത് ശരി എത്ര ഏതാണ് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ബി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനം ഡി അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ എത്ര മിനിറ്റുണ്ട് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഓരോ മണിക്കൂറും അറുപത് മിനിറ്റ് വീതമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അറുപത് മിനിറ്റാണ് ടോട്ടൽ ഒരു ദിവസത്തിലുള്ളത് അതിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അറുപത് മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് കണ്ടു ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാല് മൂന്നാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് മൂന്നും അറുപതും വിട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് വന്നു അതായത് ഫൈനൽ ആൻസർ നൂറ് ബൈ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് വരും ഇത്രയാണ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് പതിമൂന്ന് ഒൻപത് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പത്താം പദം എത്രയാണ് മൈനസ് പതിമൂന്ന് മൈനസ് നൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതും സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഴുത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പത്താമത്തെ പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ വൺ ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് പതിമൂന്നാണ് ഡി എത്രയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് ഒൻപത് അഞ്ച് അപ്പം നാല് വിധം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് നാലാണ് ഇതിട്ട് കൊടുത്താൽ ആൻസർ കിട്ടും എത്ര വരും പത്താമത്തെ ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടൈം പത്ത് പ്ലസ് സോറി ഫസ്റ്റ് ടൈം പതിമൂന്നാണ് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എത്രയാണ് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് മൈനസ് നാല് അപ്പോൾ എത്ര വന്നു പതിമൂന്ന് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് വരും എത്ര വരും മൈനസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കൃത്യങ്ങൾ നിയമങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ വില എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് അറുപത്തി ഒന്ന് എഴുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി ഒന്ന് അപ്പം നോക്കാം ടു റേസ് 
പിന്നെ ത്രീ സ്ക്വയർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ടു സ്ക്വയർ താഴെ ടു സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എത്ര വന്നു ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ വരും ഇനി ടു ക്യൂബ് എത്രയാണ് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എട്ടാണ് ത്രീ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപതാണ് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്ര വന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എഴുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് വരും ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് ഡി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് എന്താണ് രണ്ട് സംഖ്യയുടെ ഉസാഖ അതായത് എച്ച് സി എഫ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവിടെ ലെസാഗു എൽ സി എം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഒരു സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴായാൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും കൂടെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമായി ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ എയും ബിയും ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഗുണനഫലവും ആ സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം എച്ച് സി എം തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നതും തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട റൂൾ അപ്പോൾ എൽ സി എം എത്രയാണ് എന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എച്ച് സി എഫ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഒന്ന് ഞാൻ അതിനെ എ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെന്ന് നമുക്ക് ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒൻപത് തവണ വരും കാരണം നൂറ്റി ഒൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വെട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒൻപത് വരും ഇനി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് വീട് ചെയ്യുക എത്ര വരും ഒരു തവണ ആകുമ്പോൾ ഒൻപത് അൻപത്തിനാല് ഒമ്പത്തി ആറ് അൻപത്തിനാല് പിന്നെ ഒരു ഒൻപത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര വന്നു ബി എന്നുള്ളത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന പരീക്ഷയിൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് എൽ ഡി ക്ലിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് തടക്കുന്നവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എത്ര ശരി ഉത്തരം കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഇരുപതിൽ എത്ര സ്കോർ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ടെലിഗ്രാമിൽ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യങ്ങളും അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുകൂടി നോക്കി താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സിലും ഇനിയും കാണാം നന്ദി